প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই হ্যাঁ আমিও ভালো আছি তারপর কেমন কাটছে তোমাদের দিন সারা দিন বাড়িতে বসে বসে কি করছো শুধু খেলাধুলা নাকি তার পাশাপাশি লেখাপড়াও চলছে লেখাপড়াও চলছে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা আর একটু লেখাপড়া করি তোমরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবাই বই খাতা নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে পড়ো আমি আজকে তোমাদের গণিত বিষয়ে পাঠ দিব আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে ভগ্নাংশের গুণ ভগ্নাংশের গুণ এই ক্লাসটির প্রথম অংশটুকু আমি তোমাদের আগে করিয়েছি আজকে এর পরের অংশটুকু করব। আজকে আমরা করব ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ তাহলে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হয় আমরা গতদিন বলেছিলাম একটু চিন্তা করো দেখি হ্যাঁ খুব চিন্তা করো ভালো করে চিন্তা করো কি হয়েছিল সেদিন আমরা কি করেছিলাম ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করার সময় বলতে পারছো না মনে করো একটু আচ্ছা সবাই একটুখানি বোর্ডে দেখো ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হয় ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা ছবিটি দেখে নেই দেখো এখানে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করার সময় আমরা কি করেছি লবকে লব দ্বারা এবং হরকে হর দ্বারা গুণ করতে হয় দেখো এই ছবিটির দিকে একটু লক্ষ্য করে এখানে দেখো প্রথম ভগ্নাংশে কি আছে লব হচ্ছে একটি লাল রঙের গোলাকৃতি এবং হর হচ্ছে লাল রঙের চতুর্ভুজ আকৃতি গুণ চিহ্ন দিয়ে পরের ভগ্নাংশ হচ্ছে সবুজ রঙের ত্রিভুজ আকৃতি আর হর হচ্ছে সবুজ রঙের চতুর্ভুজ আকৃতি এটাকে গুণ করেছি কিভাবে আমরা দেখো গুণ করে লিখেছি আমরা জেনেছি লব গুণ লব তার মানে হচ্ছে লাল বৃত্ত গুণ সবুজ ত্রিভুজ ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর তার মানে হচ্ছে লাল চতুর্ভুজ গুণ সবুজ চতুর্ভুজ এ থেকে আমরা কি বলতে পারি যে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে লবকে লব দ্বারা গুণ করতে হবে এবং ভাগ হরকে হর দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কি সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা বোর্ডে একটু দেখে নেই কিভাবে করে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করব ঠিক আছে সবাই দেখো একটু বোর্ডের দিকে সবাই লক্ষ্য করো বোর্ডের দিকে আমাদের এখানে আছে নয় ভাগের আট গুণ চার ভাগের তিন এটাকে আমরা গুণ করব। তাহলে আমরা আগেই জেনেছি ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হবে লব গুণ লব ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর ঠিক একই কাজ করেছি দেখো এখানে লব ছিল আট আর তিন এখানে আমরা লিখেছি আট গুণ তিন ভাগ চিহ্ন দিয়েছি হর ছিল নয় আর হচ্ছে চার এখানে লিখে দিয়েছি নয় গুণ চার এবার দেখো আমরা গুণ করে ফেলব আটকে তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে আট তিনে চব্বিশ এখানে লিখে দিলাম চব্বিশ এবং হর গুণ হর এখানে হচ্ছে চার নং ছত্রিশ এখানে হরের জায়গায় লিখেছি ছত্রিশ এখন আমাদের কি কি করতে হবে এই ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করব লঘিষ্ট করতে গিয়ে আমরা কি করেছি দেখো এখানে চব্বিশ এবং ছত্রিশকে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেছি এবং কেটে ফলগুলো উপরে লিখে দিয়েছি তাহলে দেখো চব্বিশকে বারো দিয়ে ভাগ করলে ফল হয় কত বারো দোগুণে চব্বিশ তাহলে দেখো চব্বিশ কেটে উপরে লিখেছি দুই এবং ছত্রিশকে বারো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হবে কত ছত্রিশকে বারো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় তিন দেখো ছত্রিশকে কেটে আমরা নিচে তিন লিখে দিয়েছি এখন সমান চিহ্ন দিয়ে লিখেছি উপরে লব হচ্ছে দুই আর ভাগ চিহ্ন দিয়ে হর হচ্ছে তিন তার মানে আমাদের ফলাফল হয়েছে তিন ভাগের দুই এই সমস্যাটাই আমি দেখো আর একটু অন্যভাবে করেছি সবাই এখন দেখো এখানে আছে নয় ভাগের আট গুণ চার ভাগের তিন এই সমস্যাটি আমি কি করেছি দেখো এখানে লব গুণ লব ভাগ হর গুণ হর লিখে প্রথমে এই লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করে নিয়েছি কি করেছি দেখো তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করলে ভাগ ফল হয়েছে এক তিন কেটে উপরে লিখেছি এক এবং তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে ফলাফল হয় তিন এই কারণে নয়কে কেটে নিচে লিখেছি তিন একইভাবে দেখো আটকে চার দিয়ে ভাগ করেছি এতে আমাদের ভাগ ফল হয়েছে দুই তাহলে আট কেটে উপরে লিখেছি দুই এবং চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এক এই কারণে চার কেটে নিচে লিখেছি এক এখন দেখো উপরে লবকে লব দিয়ে গুণ লব কত রয়ে গেছে দুই আর এক তার মানে দুই একে দুই এখানে লিখে দিলাম দুই ভাগ হর গুণ হর তিন গুণ এক তাহলে তিন একে তিন তাহলে এখানে ফলাফল কত হলো তিন ভাগের দুই এখন দেখো 
তোমরা একটু লক্ষ্য করে বোর্ডের দিকে এই দুইটি সমস্যারই আমরা করেছি একটু ভিন্নভাবে কিন্তু ফলাফল কিন্তু একই আছে ফলাফলে কোনো পরিবর্তন হয়নি এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো যে তোমরা এভাবেও করতে পারো আবার এভাবেও করতে পারো দুইভাবেই তোমরা করতে পারো তবে তোমাদের কাছে যেটি সহজ মনে হয় তোমরা সেভাবেই করবে তাহলে চলো আমরা আরেকটি সমাধান দেখে নিই এতক্ষণ আমরা দুইটি ভগ্নাংশের গুণ দেখেছি এবার তিনটি ভগ্নাংশকে কি কিভাবে গুণ করতে হয় সেটি দেখব চলো আমরা বোর্ডে দেখে নিই সবাই দেখো বোর্ডের দিকে এখানে আছে চার ভাগের তিন গুণ দশ ভাগ ছয় গুণ পাঁচ ভাগের দুই একটু লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা কি করছি দেখো প্রথমে তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করেছি এতে ফল হয়েছে এক সুতরাং তিন কেটে লিখেছি এক এবং ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় দুই তাহলে আমরা ছয়কে কেটে লিখেছি দুই এরপরে দেখো পাঁচকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় এক আমরা পাঁচকে কেটে লিখেছি এক এবং দশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় দুই এর জন্য আমরা দশ কেটে লিখেছি দুই তারপরে দেখো এই দুইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় এক আমরা লিখেছি এক এবং দুই দিয়ে চারকে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় দুই এখানে ভাগ করে লিখেছি দুই ছয়ের নিচে যেই দুই ছিল ওই দুইকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করে লিখেছি এক এবং এখানে যে দুই ছিল ওই দুইকে ভাগ করে লিখেছি এক ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা লবগুলো গুণ করে ফেলবো এক গুণ এক গুণ এক তার মানে হচ্ছে একে এক দিয়ে গুণ করলে এক আবার এক দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে এক দেখো আমরা লবে লিখেছি কত এক ভাগ চিহ্ন দিয়ে দিলাম এবার হরগুলোকে গুণ করে লিখব দুই গুণ এক মানে হচ্ছে দুই আবার দুইকে এক দিয়ে গুণ করলে কত হবে দুই এই যে এখানে লিখে দিয়েছি দুই তাহলে কি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা তিনটি ভগ্নাংশের গুণের ক্ষেত্রে কি করেছি আমরা প্রথমে কি করেছি ছোট করে নিয়েছি লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করে নিয়েছি তারপরে হরকে হর দিয়ে গুণ করে হরের জায়গায় লিখেছি এবং লবকে লব দিয়ে গুণ করে লবের জায়গায় লিখে দিয়েছি তার মানে হচ্ছে আমরা ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করার সময় কি করেছি লব গুণ লব ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো সবাই মিলে আমরা এখন কি করব তোমরা সবাই বইয়ের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলে ফেলো আমরা এখানে নিজে করা অংশ থেকে কিছু অঙ্ক করে দেখি ঠিক আছে সব চলো বইয়ের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলি আচ্ছা তাহলে দেখো সবাই বইয়ের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা সবাই খুলেছ বইয়ের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠাটি সবাই দেখো এখান থেকে আমরা কিছু অঙ্ক করে দেখি ঠিক আছে সবাই খাতা কলম নিয়ে নাও আমরা বোর্ডে এবার অঙ্ক করব আচ্ছা সবাই দেখো বোর্ডের দিকে খেয়াল করবে আমরা হিসাব করো তিনের তিন নম্বর অঙ্কটি করছি তাহলে আমরা কি করব তিনের তিন দেখো এখানে আছে পাঁচ ভাগের চার গুণ আট ভাগের এক এখন আমরা কিভাবে করব একটু চিন্তা করি আমরা কি করেছিলাম লব গুণ লব তাহলে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে ফেলি লব গুণ লব তাহলে লব কত আছে চার গুণ এক আর নিচে হর আছে কত পাঁচ গুণ আট এবার আমরা গুণ করে দিব দেখো চার একে চার আর পাঁচ আটা চল্লিশ এবার আমরা কি করব এটাকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করব তাহলে দেখো আমরা চার দিয়ে ভাগ করি দেখো চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এক আর চল্লিশকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চার দশে চল্লিশ তাহলে আমরা এবার লিখে দেই কত হলো লব আছে কত এক আর হর আছে কত দশ তাহলে আমাদের এখন ভাগফল কত হলো দশ ভাগের এক আমরা একটু অন্যরকমভাবে করে দেখি দেখো পাঁচ ভাগের চার গুণ আট ভাগের এক এটা আমরা কি করতে পারি প্রথমেই লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করে নিতে পারি এক্ষেত্রে দেখো চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে হয় এক এবং আটকে চার দিয়ে ভাগ করলে হয় দুই এবার আমরা কি করব গুণ করে লিখে দিব তাহলে দেখো সবাই আমরা এখানে কি করছি 
আমরা এখন লবকে লব দিয়ে গুণ করে লিখব তাহলে এক গুণ এক কত হবে এক আর হরকে হর দিয়ে গুণ তার মানে হচ্ছে পাঁচ গুণ দুই তাহলে পাঁচকে দুই দিয়ে গুণ করলে কত হবে দশ এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এই দুইটি সমাধানের মধ্যে ফলাফলের কোনোই পার্থক্য নেই কিন্তু আমরা করেছি একটু ভিন্নভাবে এখন তোমাদের সুবিধা মতন তোমাদের যেটি ভালো লাগে সেভাবেই করবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আরেকটি সমাধান করে দেখি তাহলে আবার বোর্ডে দেখো আমরা এবার নয় নম্বর অঙ্কটি করব দেখো তিনের নয় দেখো এখানে আছে আট ভাগের তিন গুণ হচ্ছে চার ভাগ তিন আট ভাগের তিন গুণ হচ্ছে চার ভাগ তিন তাহলে সেই আগের মতন আমরা করে ফেলি এখানে কি করব দেখো লব গুণ লব তিন গুণ চার আবার হচ্ছে হর গুণ হর লিখে ফেললাম এবার আমরা কি করব এটাকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করব কি আগে করব এখানে আমরা আগেও করতে পারি আবার গুণ করেও করতে পারি তাহলে দেখো আমি যদি গুণ করে করি তাহলে কি হবে তিন চারা বারো আর হচ্ছে তিন আটা চব্বিশ এবার দেখো এটাকে লঘিষ্ট করলে আমরা বারো দিয়ে ভাগ করব তাহলে দেখো বারো একে বারো আর চব্বিশকে ভাগ করলে হয় বারো দোগুণে চব্বিশ তার মানে আমার ফলাফল হচ্ছে দুই ভাগের ঠিক একইভাবে এটাকে যদি আবার একটু ভিন্নভাবে করি তাহলে আট ভাগের তিন গুণ চার ভাগ তিন এখন প্রথমেই আমরা লঘিষ্ঠ করে নিব দেখো তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক আবার তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে এক আটকে চার দিয়ে ভাগ করলে দুই তাহলে দেখো হরকে হর দিয়ে গুণ করি দুই একে দুই আর লবকে লব দিয়ে গুণ করি এক একে এক তাহলে দেখো এক্ষেত্রেও আমাদের ফলাফল একই তার মানে হচ্ছে এখন আমরা যে কোনো একটা উপায়ে সমস্যাগুলো সমাধান করব তাহলে কোনটি তোমাদের কাছে বেশি সহজ মনে হচ্ছে আমার মনে হয় আগে লঘিষ্ঠ করে নিলে বেশি সহজ হয় তারপরেও তোমাদের ইচ্ছা তোমাদের যদি পরে লঘিষ্ঠ করলে ভালো মনে হয় তাহলে তোমরা সেভাবেই করবে তাহলে আমি এবার একটু প্রথমে লঘিষ্ট করে তারপরে করে দেখাচ্ছি তোমাদের পরবর্তী অঙ্কটি আমরা করব সবাই বোর্ডের দিকে দেখবে ঠিক আছে চলো এবার আমরা তিনের পনেরো নম্বর সমস্যাটি করি দেখো তিনের পনেরো নম্বর এখানে আছে তেরো ভাগের সাত গুণ তেরো ভাগ সাত তাহলে দেখো তেরো ভাগের সাত গুণ তেরো ভাগ সাত এক্ষেত্রে দেখো আমাদের আমরা কি করতে পারি সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলে কত হবে এক আবার এখানে সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলে কত হবে এক আবার তেরোকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে হবে এক আবার নিচে দেখো হর তেরোকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে হবে এক তাহলে এখানে ফলাফল কত হবে হরও এক হচ্ছে লবও এক হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা ফলাফল লিখতে পারি শুধুমাত্র এক তাহলে আমরা লিখে দিলাম ফলাফল হচ্ছে এক এখন দেখো এখানে একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে প্রথম ভগ্নাংশটি ছিল তেরো ভাগের সাত গুণ ছিল তেরো ভাগ সাত তার মানে এখানে ছিল বিপরীত ভগ্নাংশ একেবারে উল্টো একটি ভগ্নাংশ তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো যে কোনো ভগ্নাংশকে যদি আমরা তার বিপরীত ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করি সেক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল হয় এক তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এতক্ষণ আমরা কি করলাম দুইটি ভগ্নাংশকে গুণ করে দেখেছি এবার একটু চলো আমরা তিনটি ভগ্নাংশকে গুণ করে দেখি তাহলে চলো আমরা তিনটি ভগ্নাংশ এবার গুণ করে দেখব চলো এবার আমরা বিশ নম্বর অঙ্কটি করি তাহলে দেখো তিনের বিশ
আচ্ছা দেখো 20 নম্বরে কি আছে 21 ভাগের 2 গুণ 45 ভাগ 3 গুণ 15 ভাগের 7 তাহলে লিখে ফেলি 21 ভাগের 2 গুণ হচ্ছে 45 ভাগ 3 গুণ হচ্ছে 15 ভাগের 7 এবার দেখো আমরা প্রথমে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করে নিব তাহলে দেখো আমরা কি করতে পারি দেখো 7 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 আর 21 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে হয় 3 7 21 এবার দেখো 15 15 কে 15 দিয়ে ভাগ করলে হয় 15 কে 15 আর 15 কে 15 হলে 45 কে 15 দিয়ে যদি ভাগ করি এই ক্ষেত্রে কত হবে 3 15 45 তাহলে 3 এখন দেখো আবার আমরা কি করতে পারি 3 1 এ 3 এবং এই 3 কে কেটে লিখতে পারি 3 1 এ 3 তাহলে দেখো আমাদের লব কত রয়ে গেল 2 গুণ 1 গুণ 1 তার মানে হচ্ছে 2 1 এ 2 আর হর কত রয়ে গেছে 1 গুণ 3 গুণ 1 তার মানে 3 1 এ 3 আবার 3 1 এ 3 তাহলে আমাদের ফলাফল কত হলো 3 ভাগের 2 কি সবাই বুঝতে পেরেছো আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এভাবে করে আমরা আমাদের বাকি অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব বাসায় অঙ্কগুলো করব কিভাবে করব যেভাবে আমি করেছি তার মধ্যে যে নিয়মটি তোমাদের কাছে বেশি ভালো লাগে সেভাবেই করে করবে তাহলে চলো আজকে আমরা বাড়ির কাজ কি হবে সেটা একটু দেখে নেই আমাদের বাড়ির কাজ হবে তোমাদের বইয়ের 53 পৃষ্ঠা আমি যে অঙ্কগুলো করেছি সেগুলো বাদ দিয়ে তোমাদের ইচ্ছে মত আরো পাঁচটি অঙ্ক তোমরা করে ফেলবে অভিভাবকের সহায়তা নিবে প্রয়োজনে ঠিক আছে আজকে আমি এখানে পাঠ শেষ করব তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা সবাই বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ